Naitwa Simon Dixon, usiache kunifuatilia kwa jina moja tu. Simon Dixon. Kwa siku ya leo tunaenda kujifunza pamoja software nyingine katika familia ya Adobe. Nayo na hiyo ni Adobe After Effect ambayo kazi yake kubwa ni katika umaliziwaji wa kazi za production. Adobe After Effect yenyewe haifanyi kazi ya uhariri wa video kama ilivyo Adobe Premiere Pro. Hivyo basi ni vizuri ukiwa unajifunza uhariri ili kuleta ubora ama utashi mzuri wa video yako ama chochote kile ambacho unafikiri kitakuwa na mjongeo ni vyema pia ukajua na after effect kuna kitu kinaitwa timeline katika adobe after effect hauwezi kuchanganya vitu vyake kwenye timeline yake moja mathalan una vipande vyako sita ama vitatu ya video uwezi kuvichanganya kwenye timeline moja kama unavyoweza kuvichanganya kwenye Adobe Premiere kwa maana kwamba kila moja utaweka kwenye timeline yake kama ukiangalia hapa display yalivyokuonyesha anakuambia animate your compositions make motion graphics or add visual effects to your videos hii ndio sehemu yake kubwa sana baada ya kukupa maelezo hayo sasa tunaenda kufungua kwa hivyo utabonyeza hapo itakuja sehemu hii hapa utakachokifanya ni utabonyeza new composition utaandika setting zako na jina ya kile unachotaka kufanya mfano hapa mimi naandika kufungua nimeipa jina langu kufungua ambalo ndio composition yangu hii ni sawa kabisa na pale unapoanza project yako kwenye Adobe Premiere Pro kama mwanzo nilivyokuelekeza kule. Utaangalia vizio vyako ya kile unachotaka kufanya. Hizo utaamua kutumia hizi vizio vilivyoko hapa ama usivitumie ukaamua kuja kuandika vizio vyako hapa. Mfano nikiandika 720 utaona kwa sababu ziko iko locked utaona itabadilika moja kwa moja. Hapa ilikuwa 19:20 sasa hivi imekuwa 12:80 kwa nini kwa sababu iko locked kwa inasoma hivyo. Kingine utaangalia unataka kutumia kwenye frame gani? Mara nyingi mimi napenda kutumia kwenye frame ya hamsini ama stini kwa maana ngoja niweke kwenye stini Napenda kidogo at least video zangu zue na slow motion. Kingine utakuja hapa kwenye setting unaweza kusema preserve frame rate when in nested or in render queue hiyo mara nyingi napenda kuitia tiki lakini pia preserve resolutions when in nested itunze ile ubora wa kile anachokifanya kwa kuwa sifanyi 3D kwa sasa hivi nitaishia hapa kwenye basics na hizi background color unaweza kaibadilisha yoyote vile utakavyo mfano tuseme nyeupe naweza tukaibadilisha kadiri ya vile unavyopenda wewe au tuseme nyekundu au tuseme hivi ni wewe mwenyewe tu kwa maana hiyo naweza pia nikaisavu hii preset yangu kama ya kwangu kwa mfano naandika kufungua kufungua hiyo nimeandika hiyo ndio preset yangu kwa hiyo hata nikija hapa nitaikuta kufungua nimi save kama preset. Kwa hivyo nikisema okay naenda kufungua hii. Kwa hivyo after effect imeonekana kama hivyo. Hapa ni sehemu ya kuona kile ambacho unataka kukifanya. Hapa ninakaa kile kitu sasa chenyewe. Hapa ni sehemu ya kuweka kile kitu ambacho umekitengeneza kwa ajili ya kuja kwenye timeline. Na kisha fika hapa lazima kitakuja hapa na kikija hapa lazima kitakuja hapa. Hiyo ndio namna nzuri ya kutumia. 
lakini pia una uwezo wa kuset muonekano wako kadiri ya vile unavyopenda wewe hizo zote ni, ni, ni nani zako ni muonekano wa screen yako kwa hiyo una maamuzi ya kuseti nini unafanya tutakuja kujifunza zote hizi kadiri ya muda utakapokuwa unakwenda na ukaelewa kwamba wewe sehemu yako kubwa ni nini kwa mfano nataka nitengeneze tuseme maandishi laba Simon Simon una vitu vingi sana mara nyingi unaweza kaingia kwenye effect zake ina characters ina maandishi ina vitu vyote Adobe After Effects ndio iko hivyo kwa siku ya leo tuishie hapa lakini kadiri ya muda utakapokuwa unakwenda tutajifunza vitu vingi namna kuweka vitu vyako mathalan labda picha mathalan labda video mathalan labda umehamisha kutoka Adobe Premiere Pro ukaileta huko unaifanya nini lakini utatumiaje hizi hivi vitu ulivyopewa hivi visaidizi na kama utaki kuvitumia nene ufanye ili kuleta muonekano mzuri Naitwa Simon Dixon usiache kunifuatilia kwa jina moja tu Simon Dixon